ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ പെറ്റൂണിയാസിനെ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വളമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാണക പൊടിയാണ് അത് നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള ചാണകം ഉണങ്ങിയത് ആണ് വേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ വേരുകളാണ് നമ്മുടെ പെറ്റൂണിയക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളമൊക്കെ നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെടി വളർന്നു വരും അതുപോലെ കൊക്കോപ്പീറ്റും മണലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മണൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോപ്പീറ്റും മണ്ണും ഒരേ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഫഞ്ചി സൈഡാണ് ചീച്ചിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ പെറ്റൂണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫഞ്ചി സൈഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പോസ്റ്റോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കോ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാസവളമാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാസവളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെടി വളർന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് രാസവളം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി കെ പത്തൊമ്പത് 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 അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് 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 പോലെയുള്ള എൻ പി കെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വളമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിറ്റൂണിയാസ് എപ്പോഴും ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡോറിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പോട്ട്സ് ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലല്ല പിറ്റൂണിയ നടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴെ വീഴില്ല അപ്പം ഇത് ഇൻഡോറിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഈ ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപത് രൂപയാണ് ഈ ചട്ടിയുടെ വില ഈ ഒരു പോട്ടിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിറ്റൂണിയെ നടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു റൂട്ട് ബോളുള്ള പിറ്റൂണി ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കിതിൽ നടാൻ എളുപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിയുടെ റൂട്ട് ബോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് റൂട്ട് ബോളിൽ നിന്ന് മണ്ണൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു റൂട്ട് ബോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചട്ടികൾക്ക് നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് വലിയൊരു കവറിലുള്ള ഒരു പിറ്റൂണിയ ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആഴമുള്ള പോട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നട്ടിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിടണം പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ഈ ചെടി നമ്മൾ നട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോകാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിക്സ് അതിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പിറ്റൂണിയ ചെടി നട്ട് നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പിറ്റൂണിയ ചെടിയുടെ മണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് അതായത് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ബോൾ ചെറുതാണ് മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടി ഒന്നും പറ്റാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചെടി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കരുത് ചട്ടിയുടെ സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം ചട്ടിയിൽ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെടി വെച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൂട്ട് ബോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്
ഇത് കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള ടൈപ്പ് ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ പിറ്റൂണിയ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നടുകയാണ് അടിയിൽ കുറച്ച് കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചട്ടികളിൽ നമുക്ക് നടാം ഇത് നല്ല ഉയരമുള്ള ചട്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റൂണയെ കവറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾക്കും ഒന്നും ഒന്നും പറ്റരുത് ഒന്ന് മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ തന്നെ തണ്ടുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ റൂട്ട്സ് ചതഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചെടി നന്നായിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് ബോൾ കല്ല് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ അടിഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നേരെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നടാം നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ മണ്ണിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിലും ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് ബോൾ വെക്കുക കാരണം വെള്ളവും വളവും നമ്മുടെ ചെടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലും മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി തറയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണൊന്ന് ശരിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ചെടി കൂടി നടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചെടിയും നട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെടിയിലുള്ള മൊട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ വിരിയണം എന്നില്ല അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ പോലെ വരാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഷോക്കിൽ ആ ചെടിയുടെ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൊട്ടുകളൊക്കെ കരിയാനും ഉണ്ടായിരുന്ന പൂവൊക്കെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരിഞ്ഞ മൊട്ടുകളും അതുപോലെ പൂക്കളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് കിള്ളിക്കളയണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെടിയിൽ പുതിയ പൂക്കളൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ ചെടികളും നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെടി ഒരുപാട് മണ്ണിലേക്ക് താന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടരുത് അപ്പം അങ്ങനെ തട്ട് അങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോയി ആ ചെടിയുടെ കടഭാഗത്ത് കെട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെടി ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ചെടിയുടെ റൂട്ട് ബോൾ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നടാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചെടിയുടെ മേളിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മണ്ണ് മാത്രം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചെടി നട്ടത് കുറച്ച് താന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ സെൻറ്ററിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചെടി നടേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം മണ്ണിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെടിയെ നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചെടിയെ വെക്കുക നമ്മുടെ ചെടി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം പുതിയ ഗ്രോത്തൊക്കെ കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വെയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കാം ചെടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക